الآن نحن مع هذا المورد الذي أتى به السقاف لنتذكر ماذا أتى قال طريق أول وطريق ثاني الطريق الأول عن ابن عباس والطريق الثاني عن ابن عن أم الطفيل واضح المسألة؟ إذا لا فرق عندي طريق أول وطريق ثاني هنا رواية وهنا رواية هذا حديث هذا حديث هذا حديث عن ابن عباس وهذا حديث عن ابن عن أم الطفيل إذا كم حديث عندي؟ عندي حديثان حديث عن ابن عباس وحديث عن أم الطفيل الآن تقول هنا يوجد ألفاظ نعم ذكر السقاف قال حديث الطريق الأول فيه عدة ألفاظ وإذا الطريق الثاني فيه عدة ألفاظ الطريق الأول فيه عدة ألفاظ والطريق الثاني فيه عدة ألفاظ الطريق الأول التفت جيدا الطريق الأول ماذا ذكر فيه قال ومن ألفاظه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن محمدا رأى ربه في سورة شاب إلى آخره بعد قال رأيت ربي جعدا أمرد بعده رأيت ربي في سورة شاب أمرد هذا هو الطريق الأول ذكر له لفظ أول ولفظ ثاني ولفظ ثالث بالله عليكم أين أين صحة ادعاء ابن تيمية أين صحة ادعاء ابن تيمية ماذا قال ابن تيمية ابن تيمية قال كلها يعني روايات الحديث كلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام أين في المنام يا ابن تيمية هذا الطريق الأول ذكر له ثلاثة ألفاظ ليس فيها ما يدل على أنه في المنام لاحظ هذا هو ال... هذا أسلوب التدليس هذا أسلوب التغرير هذا أسلوب التشويش هذا أسلوب المغالطات لكن الله لك بالمرصاد إن شاء الله يهيئ من يكشف الزيف والتدليس ويكشف النقمة التي تقع على مبغضي علي وأهل البيت والنبي صلى الله عليه أجمعين يقول أن محمدا رأى ربه رأيت ربي جعدا رأيت ربي في سورة الشاب أين الرؤيا؟ أين تقول أنها تدل على أنه في المنام أو فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام نعم في الطريق الثاني الآن تقول في الطريق الثاني نعم نحن معك نقول نقول في الطريق الثاني أم الطفيل قال رأيت ربي في المنام وقال يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام وقال أنه رأى ربه عز وجل في النوم إذا هناك ثلاثة وهنا ثلاثة هناك ثلاثة ألفاظ وهنا ثلاثة ألفاظ هناك لم يذكر في المنام ولا يوجد ما يبين أنه في النوم وهنا يوجد ما يبين أنه في النوم نظر إلى الثلاثة بعين ونظر إلى هنا بعين أخرى هناك بعين واحدة وهنا بعين واحدة هناك بعين واحدة فاعتبر ذاك الحديث هو حديث واحد الطريق الأول وهنا نظر بعين أخرى فقال هذا الحديث هو عبارة عن أحاديث فأتى بهذه العبارة قال وكلها يعني رواية الحديث فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة إلا حديث أكرمه عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما واحدا كذا قال كذا قال العلماء انتبه جيدا الآن أنا يعني في مقام نقاش السقاف مع ما أتى به وأيضا في نفس الوقت أناقش ابن تيمية الآن سيخرج من يخرج يقول السقاف لم يكن مصيبا لم يكن قد أصاب الدليل والبرهان لم يكن أو لم تكن إجابته تامة التعليق الآخر الثالث قال ابن تيمية كعادته وحقيقته أقول التعليق الثالث التعليق الثالث ابن تيمية كعادته وحقيقته لم يتصرف كعالم مجتهد بل تصرف كمقلد كمقلد غير منضبط يلتقط من هنا ومن هناك فبعد أن استظهر أن حديث أكرماء عن ابن عباس ليس كباقي الروايات أي ليست الرؤيا في المنام وهذا الاستظهار تام وهو ما يجزم به ويعتقده ابن تيمية لكنه يخاف من التصريح به إذا أقول بعد أن استظهر أن حديث أكرم عن ابن عباس ليس كباقي الروايات أي ليس الرؤيا في المنام أقول وهذا الاستظهار تام وهو ما يجزم به ويعتقد به ابن تيمية لكنه يخاف من التصريح به أقول بعد استظهاره ذلك بعد استظهار ذلك فإنه زعم أن أحمد أي أحمد بن حنبل زعم أن أحمد قد جعل أصل الحديثين واحدة أقول فلو سلمنا فلو سلمنا بصحة زعمه فهل أنت يا شيخنا ابن تيمية فهل, فهل أنت يا شيخنا يا تيمية تقلد الإمام أحمد حتى نقلت رأيه وسكت عنه دون أن تعطي رأيك ودليلك وبرهانك على أن أصلهما واحد أنت مقلد للإمام أحمد لو تأتي في مقام آخر يأتي بمثل هذا الدليل والبرهان يقول هو لا يقول بما يقوله 
أحمد هو يخالف أحمد من قال أنه أنه يؤيد قول أحمد هو فقط نقل قول أحمد ورأي أحمد الآن هل أنت مقلد لأحمد أنت في مقام دليل وبرهان واستدلال ورد ودفاع ما هو رأيك فقط تنقل وتلتقط رأي هذا ورأي ذاك تأتي مرة برأي أحمد ومرة برأي أبي حنيفة وأخرى برأي, برأي الشافعي وأخرى برأي غيرهم فهل أنت يا شيخنا يا تينية تقلد الإمام أحمد حتى نقلت رأيه وسكت عنه دون أن تعطي رأيك ودليلك وبرهانك على أن أصلهما واحد وأن لك ذلك كيف تثبت ذلك وأن لك ذلك أن خرط القتاد أقرب لك وللإمام أحمد من أن تثبت أن أصلهما واحد هذا إذا ثبت أن الإمام أحمد يقول بأن أصلهما واحد نعم يا ابن تيمية دونك خرط القتاد خرط القتاد أقرب لك وللإمام أحمد من أن تثبت أن أصلهما واحد تعليق رابع يا ابن تيمية يا شيخنا يا وردة أين العلماء أين أسماء العلماء يا شيخنا يا وردة يا حباب أين العلماء أين أسماء العلماء وأين أقوال العلماء الذين جعلوا أصل الحديثين واحدة إنه فقط في الوهم والخيال والادعاء الباطل والمغالطات تعليق خامس لقد وقع الإشكال والاضطراب حتى في زعم التيمية وشيخهم التحفة حيث قال قد جعل أحمد أصلهما واحدة فأين جعل أحمد ذلك وكيف يجعل أصلهما واحدة والتيمية أنفسهم ينقلون عن أحمد أنه صحح أحدهما كما في الطريق الأول بينما ضعف الآخر واستنكره قال التيمية الطريق الأول عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد كما في المنتخب من العلل للخلال وإبطال التأويلات يقول والطريق الآخر أيضا الكلام للتيمية والطريق الآخر عن أم الطفيل وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد الإمام أحمد يضعف الأول الإمام أحمد يصحح الأول ويضعف الثاني وأنت تقول الإمام أحمد يرجع يرجع أو يرجع الحديثين إلى أصل واحد ما هذه الخرافة ما هذا العقل ما هذا الجهل هذه أسطورة هذا الجهل هذه خرافة يقتلون الناس على الشبهة على التهمة على افتراء من عندياتهم من باطلهم يفترون على الناس ويقتلون الناس ويذبحون الناس يذبحون الشيعة يذبحون السنة يذبحون المسيح يذبحون الصابة يذبحون المسلمين يذبحون المسيحيين يذبحون الشرقيين يذبحون الغربيين بادعاءات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان أبسط الأمور أوضح الأمور أبده البديهيات لا يفقه ابن تيمية يخدع نفسه بها ويقتل الناس صار منظرا للقتل والتقتيل والتكفير صار مفرخا للإرهاب وللإجرام ولتنفير الناس من الإسلام ومن القرآن ادعاءات باطلة خرافة أحمد الإمام أحمد هل يعقل أنه يصحح الحديث ويضعف الحديث نفس الحديث تقول يرجع يرجعهما إلى أصل واحد أن يعتبر هذا وهذا عبارة عن حديث واحد وفي نفس الوقت يصحح هذا الحديث ويضعف, ويضعف هذا الحديث أين العقل لا عتب عليك أنت مبغض لعلي أنت مبغض للنبي ولأهل بيت النبي أنت حراني أنت من أصل الصابئة والحرانية لا عتب عليك لكن العتب على من يتبع هذا العلم وهذه الخرافة وهذه الأسطورة